హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనకు ఏపీలో వేరుపాల పంపిణీ గురించి ఒక చిన్న అప్డేట్ అనేది రావడం జరిగింది దాని గురించి చెప్పడానికే నేను ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను మనకేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముందుగా చెప్పినట్టుగా మనకు ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖు నుంచి వేరుపాల పంపిణీ అనేది అయితే చేస్తామని అని చెప్పడం జరిగింది మనకు అందులో భాగంగానే మనకు ఈరోజు ఆ వేరుపాల పంపిణీకి సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయం అయితే ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నింది అనమాట సో దాని గురించి చెప్పడానికి నా డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు తెలియజేయడానికి నేను ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను సో అంతకంటే ముందుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీరు ఈ వీడియోను లైక్ అనేది చేయకపోతే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి నేను ఇచ్చే లైక్ మీకు ఎంతో సో మీరు ఇచ్చే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారిగా మన ఛానల్లోకి వచ్చినట్లయితే క్రింద ఉన్నటువంటి ఎర్ర కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన నొక్కి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంతేకాకుండా పక్కనే వచ్చే గంట గుర్తుపై నొక్కి నేను చేసే ప్రతి వీడియోను అందరికంటే ముందుగా లేటెస్ట్గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందండి ఎందుకంటే నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏ చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా కూడా ఇలాంటి సమయంలో నేను మీకు నిమిషాలు నేను తెలియజేస్తాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఇక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే మనకేంటంటే ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మనకు ఎవరికైతే రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖున అయితే మనకి వేరుపాల పంపిణీ అని అయితే చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా వేరుపాల పంపిణీ అయితే చేయడం జరిగింది పంపిణీ కూడా చేసేసారనమాట మనకేంటంటే కొత్తగా ఎవరికైతే రైస్ కార్డ్స్ అయితే ఇచ్చారో అటువంటి వారికి మాత్రానికి వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ అనేది చేశారు ఇంకొంతమంది అయితే మాకు కార్డు లేదన్నా మేము ఎలా ఈ కార్డు మాకు కార్డు లేదు మేము ఏ విధంగా ఈ వెయ్యి రూపాయలు అనేది మాకు ఇవ్వరా అనేసి అడిగారు సో కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా మనకి వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ అనేది అయితే చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది దానికోసమే మనకు ఒక ఫార్మాట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఒక అప్లికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ అప్లికేషన్ అనేది మనం ఫిల్అప్ చేసేసి మనం ఇస్తే తప్ప మనకి వెయ్యి రూపాయలు అనేది రాదు ఆ వెయ్యి రూపాయలతో పాటు ఫ్రీగా రేషన్ కూడా ఇస్తారనమాట మనకు కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనకు ఆ వెయ్యి రూపాయలతో పాటు మనకు ఫ్రీగా రేషన్ అనేది కూడా ఇస్తారు సో మనకు ఆ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అనే దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనకేంటంటే ఆ అప్లికేషన్ అనేది కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అప్లికేషన్ లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు మనకేంటంటే మనకు అర్జీ రూపంలో రాసిచ్చినా కూడా సచివాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి అర్జీ రూపంలో రాసిచ్చినా కూడా మనకు ఈ విధంగా అయితే మనకు ఫ్రీగా రేషన్ మరియు వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ అనేది చేస్తారు సో ఇది ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు చాలామంది అయితే మాకు వెయ్యి రూపాయలు మాకు రేషన్ కార్డ్స్ అయితే లేవు మాకు రేషన్ రాలేదు ఈ కష్టకాలంలో మాకు రేషన్ లేదు ఈ వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ అనేది కూడా లేదు మేము ఎలా ఉండాలి అనేసి అయితే మన ప్రభుత్వం దృష్టికి అయితే తీసుకెళ్లడం జరిగింది సో ప్రభుత్వం అయితే స్పందించింది ప్రభుత్వం స్పందించి మనకి రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా ఈ వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ అనేది ప్లస్ ఈ రేషన్ ఫ్రీగా రేషన్ వచ్చే బియ్యము బియ్యంతో పాటు కందిపప్పు సరుకులు కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వాలని అయితే నిర్ణయించారనమాట మనకేంటంటే ఇంకొంతమంది అయితే కొన్ని ఏరియాస్లో మాకు వాలంటీర్స్ రావడం లేదు వాలంటీర్స్ మాకు అందుబాటులో లేరు అనేసి మేము ఎవరికి ఇవ్వాలి మేము ఎవరి దగ్గర ఈ అప్లికేషన్ అనేది సమర్పించాలని కూడా వాళ్ళకి డౌట్ అయితే ఉండొచ్చు సో అటువంటి వారు ఏంటంటే ఈ వాలంటీర్స్ అనేది వాలంటీర్స్ అనేవారు మనకు ప్రభుత్వానికి వారధులే ఒక ఒక సప్లైయర్ మాదిరి అంతే తప్ప వాలంటీర్స్ ఏం లేదు మీరు హైర్ అథారిటీస్కు మనము చేయొచ్చు అనమాట మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా మనకు మనకు హైర్ అథారిటీస్కి మనం తెలిసిన సచివాలయంలో కానీ లేకపోతే ఎంపీడీఓకి కానీ విఆర్ఓ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం తెలియజేసినట్లయితే వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ అనేది చేస్తారనమాట నేను ఇక్కడ ఇక్కడైతే మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్అప్ చేసేసి మనకి అప్లికేషన్లో అయితే డూ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మనకు సెక్రటరీ గారికి అయితే ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనం సమర్పించాలన్నమాట అక్కడ ఏముందంటే అయ్యా నా మనవి ఏమనగా ఈ విధంగా నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది నాకు కాబట్టి నాకు రేషన్ కార్డుకి అయితే నేను అప్లై చేశాను దాన్ని బట్టి నాకు రేషన్ కార్డు అయితే లేదు నాకు రేషన్ కార్డు లేని వల్ల నాకు ఈ వెయ్యి రూపాయలతో పాటు నాకు ఈ ఫ్రీగా రేషన్ కూడా ఇవ్వాలనేసి అయితే మనము ఆ దరఖాస్తు పూరించి మనం ఆ దరఖాస్తుని మనకు ఇక్కడ సచివాలయంలో మనం సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మనకు వెయ్యి రూపాయలతో పాటు మనకు ఫ్రీగా రేషన్ సరుకులు కూడా మనకు అందిస్తారనమాట సో ఎవరికైనా ఆ ఫార్మాట్ అనేది కావాలంటే అప్లికేషన్ అనేది కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకునేసి మీరు అక్కడ దాన్ని ఫిల్అప్ చేసేసి మన సచివాలయంలో వచ్చి ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇంకొంతమంది ఏంటంటే జిరాక్స్ సెంటర్స్ ఇవి ఏం లేవు కదా షాప్స్ ఏం లేవు కదా మనకి ఎట్లా ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చే
లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మనకి ఎవరు ఇబ్బందులకు గురి కాకూడదు రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా ఈ వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ మరియు ఈ ఫ్రీగా రేషన్ అనేది ఇవ్వాలని అయితే నిర్ణయించుకున్నారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వెయ్యి రూపాయలకు సంబంధించి అందరూ కూడా పద్నాలుగో తేదీ లోపు అయితే మొదటి విడత రేషను మరియు ఈ వెయ్యి రూపాయలు అనేది తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్నా కూడా మీరు ఈ వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ మరియు ఫ్రీగా పద్నాలుగో తేదీ వరకు రేషన్ ఇస్తారు మనకు పదహైదు తేదీ నుంచి రెండో విడత రేషన్ అనేది మనకు ఫ్రీగా మనకు రెండో విడత పంపిణీ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి పద్నాలుగో తేదీ లోపు మొదటి విడత ఎవరైనా ఇబ్బందులు ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ అప్లికేషన్ ఇంకా ఎవరికైనా రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకు ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్అప్ చేసి అందులో మనకు మీకు సంబంధించినటువంటి సచివాలయంలో మీరు ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు మీకు ఫ్రీగా రేషన్ మరియు వెయ్యి రూపాయలు అనేది మీకు వాళ్ళు అందిస్తారనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వెయ్యి రూపాయలకు పంపిణీకి సంబంధించి మరియు రేషన్కి సంబంధించి అప్డేట్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళంటే అందరికీ కూడా తెలియజేయండి నేను చేసే ప్రతి చిన్న అప్డేట్ మీ ఛానల్ మీ మొబైల్లోకి రావాలంటే నా ఛానల్ క్రింద ఉన్నటువంటి ఎర్రకలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై నొక్కి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి